Hari Om Children, welcome back in our computer class. Today we are having our first lesson, the computer and overviews second session. Okay, this is our second session. इससे पहले हमने हमारे first lesson का first session लिया था. अगर किसी बच्चे का first session by mistake ली miss हो गया हो या फिर अगर आपको फर्स्ट सेशन में जो हमने पढ़े थे वो अगर ठीक से अभी याद ना हो बिकॉज वी वी गॉट वन वीक्स गैप इन बिटवीन अवर फर्स्ट एंड सेकंड सेशन ठीक है बिकॉज ऑफ द हॉलीडे सेकंड वीक में हमारा पीरियड नहीं हो पाया था तो अगर किसी का फर्स्ट सेशन के अंदर का फर्स्ट सेशन हमारा मिस हो गया हो सो यू जस्ट नीड टू गो बैक एंड चेक अवर फर्स्ट व्यू अवर फर्स्ट सेशन फॉर अवर फर्स्ट लेसन इसके बाद ही आप आज का सेकंड सेशन देखिएगा ठीक है आई विल सजेस्ट सी आवर सेकंड सेशन दिस इज आवर द सेकंड सेशन व्हिच वी आर गोइंग टू डू नाउ वॉच दिस सेकंड सेशन आफ्टर यू विल वॉच आवर फर्स्ट आवर प्रीवियस सेशन ओके सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर सेकंड सेशन फॉर आवर फर्स्ट लेसन द कंप्यूटर एंड ओवरव्यू जिसके अंदर हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था आई विल जस्ट क्विकली रिवाइज फ्यू पॉइंट्स फर्स्ट uh, सेशन में हमने पढ़ा था हमारा आईपीओ साइकिल ओके आईपीओ साइकिल क्या होता है फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा था अवर आईपीओ साइकिल व्हाट इज आईपीओ साइकिल आईपीओ मींस इनपुट प्रोसेस आउटपुट ठीक है आईपीओ मींस आई फॉर इनपुट पी फॉर प्रोसेस एंड देन ओ फॉर आउटपुट पहले इनपुट देना पड़ेगा फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी और जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तब हमें आउटपुट मिलेगा ठीक है दैट इज हाउ अवर कंप्यूटर वर्क्स ये सारी चीजें हमने सीखी थी हमारे फर्स्ट सेशन में नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकंड सेशन फॉर अवर फर्स्ट सेशन ठीक है एंड वी विल ट्राई टू कवर टू कवर एंड टू फिनिश अवर फर्स्ट सेशन इन दिस सेकंड सेशन सो हियर वी गो इन अवर प्रीवियस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट Uh, we will continue from the previous sessions uh, last checkpoint jahan se humne last point pe humne choda tha is session mein hum log usi point se start karenge theek hai uske next point se start karenge so here is the heading based on its working cycle computer can be defined as theek hai hamari jo working cycle hoti hai computer ki computer jis tarah se process karta hai so according to that computer can be defined something like this theek hai ab dekhte hain there are some points and some instructions also an electronic machine which accepts data and instructions as input processes the data as per the user instructions and produces the output in the form of information theek hai is इसका मतलब क्या है दैट मीन्स एन इंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट द डेटा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा एक्सेप्ट करती है एंड इंस्ट्रक्शन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करती है एज इनपुट प्रोसेस द डेटा और द यूजर इंस्ट्रक्शन फर्स्ट वो क्या करती है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो फर्स्ट हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शन जो हम उसे देते हैं वो एक्सेप्ट करती है और फिर उस पर प्रोसेस करती है एज पर अवर इंस्ट्रक्शन जो हमने इंस्ट्रक्शन उसे दी है ना उसी के ऊपर बेस्ड ऑन दैट इंस्ट्रक्शन इट विल प्रोसेस इट और फिर उसके बाद में जो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएंगी एज पर अवर इंस्ट्रक्शन वो हमें आउटपुट देगी ठीक है एज इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन Okay, so this is uh, how we can define our computer. कि एक कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है. Computer is an electronic machine जो हमारे दिए हुए instructions और data को input के तौर पे लेती है और फिर उसके ऊपर processing करती है और processing हो जाने के बाद उसके ऊपर हमें output देती है जिसे हम information भी बोलते हैं. So this is how we can define the computer. Now. यहाँ पे थ्री मेन पॉइंट्स दिए हैं डेटा प्रोसेसिंग और उसके बाद में लास्ट रिजल्ट्स और इंफॉर्मेशन ठीक है रिजल्ट को ही हम इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं 
Okay, now this is our first page of today's session. Now the second page. अब हम बारी बारी से जो चीजें यहाँ पे थ्री पॉइंट है इनको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में रिवाइज कर लेंगे ओके नाउ डेटा नोन एज द रॉ फैक्ट ऑफ फिगर्स विच नीड टू बी प्रोसेस बाय द कंप्यूटर लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था डेटा नोन एज द रॉ ओके रॉ वर्ड मैंने लास्ट टाइम समझाया था रॉ वर्ड मीन्स एक मटेरियल जो इनफो जो चीजें हमारे पास ऑलरेडी होती है ठीक है नाउ रॉ डेटा मींस क्या अभी सपोज हमारा लास्ट ईयर एक जन्माष्टमी का फेस्टिवल था जब हमने काफी सारे फोटोज लिए थे करेक्ट सो उन फोटोज में हमने इंडिविजुअल फोटोज भी लिए थे सिंगल सिंगल बॉयज एंड गर्ल्स के एंड साथ ही में हमने ग्रुप फोटो भी लिया था नाउ ऑल दो फोटोज वो सिंगल फोटोज भी और वो ग्रुप फोटो भी हमने एक ही फोल्डर में रखे हैं ठीक है सारे एक ही जगह पे जमा करके रखे हैं बट हमें उसमें से स्पेसिफिक जो चीज है हमें चाहिए ग्रुप फोटो सो so, जो वो सारे फोटोज है ना सिंगल और जो ग्रुप में है वो सारे फोटोज हो गए हमारा डेटा हमारा रॉ डेटा ठीक है इन अवर कंप्यूटर लैंग्वेज वी कैन कॉल दो थिंग्स एज अवर रॉ डेटा बट उसके अंदर की जो चीज सिर्फ हमें चाहिए मतलब अभी हमें जिस चीज की जरूरत है जो चीज हमें चाहिए ठीक है उन सारे चीजों में से जैसे हमें चाहिए ग्रुप फोटो सो कंपेयर टू दो अदर फोटोज हमारा ग्रुप फोटो जो रहेगा वो रहेगा हमारा इंफॉर्मेशन ठीक है वैसे ही यहाँ पे भी हम इसे uh, समझ सकते हैं कि डेटा जो है वो रॉ फॉर्मेट में होता है जिसके ऊपर प्रोसेसिंग करके हमें हमारा जो रिजल्ट है वो चाहिए होता है जैसे कि वो फोटोज जो थे वो थी डेटा हमारा रॉ मटेरियल जिसके अंदर से हमारा जो रिजल्ट है जैसे कि हमें चाहिए था ग्रुप फोटो तो वो ग्रुप फोटो जो है वो हो गया हमारा इंफॉर्मेशन मीन्स हमारी हमारा रिजल्ट ठीक है नाउ अब वो रिजल्ट मिलेगा कैसे फर्स्ट डेटा हमें देना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन के साथ कि हमें क्या चाहिए फिर उसके ऊपर हमारा सी हमारा जो सीपी है हमारी सीपी चीज वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगी ठीक है कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एज पर द यूजर्स इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोसेसिंग यूजर कौन है हम लोग यूजर हैं हम जो इंस्ट्रक्शंस देंगे ना अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शन हमारा जो सीपी है हमारा जो सीपी चिप है वो प्रोसेसिंग करेगा उस दिए हुए डेटा और उस दी हुई इंस्ट्रक्शन के आ, के ऊपर से कि हमारा जो हमें रिजल्ट चाहिए जो हम ढूंढ रहे हैं उसको वो प्रोसेस करेगा उसको सर्च करेगा उसे ढूंढेगा ठीक है अगर कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है तो वो कैलकुलेशन भी करेगा और उसके बाद हमें इंस्ट्रक्शन के तौर पे सॉरी इंस्ट्रक्शन और डेटा को प्रोसेस करके फिर हमारा जो आउटपुट है उसको तैयार करेगा ठीक है दिस इज द सेकेंड पेज नाउ द थर्ड वन रिजल्ट और इंफॉर्मेशन याद है ना अभी नेक्स्ट प्रीवियस पॉइंट में हमने पढ़ा कि जो हमारा सीपी चिप है वो प्रोसेसिंग करेगा बाय यूजिंग अवर डेटा एंड अवर एंड अवर इंस्ट्रक्शन ठीक है अब डेटा और इंस्ट्रक्शन को यूज करने के बाद अब हमारी थर्ड स्टेज जो है ना वहां पे वो जाएगा थर्ड स्टेज क्या है हमारी हमारी थर्ड स्टेज जो है वो है रिजल्ट्स और इंफॉर्मेशन ठीक है रिजल्ट्स और इंफॉर्मेशन इट इज द यूजफुल इंफॉर्मेशन एक कर्सल साथ में घुमाता हूँ सो यू विल बी अंडरस्टैंड हम क्या रेट कर रहे हैं इट इज द यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा ठीक है इट इज द यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा अनादर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कंप्यूटर इज इट्स लार्ज मेमोरी ठीक है अभी जो रिजल्ट रहेगा जो इंफॉर्मेशन रहेगी वो प्रोसेस होने के बाद में हमें हमारा रिजल्ट और इंफॉर्मेशन मिलेगी बाय यूजिंग द आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि हमारा स्पीकर प्रिंटर या हमारा मॉनिटर है उसके ऊपर वो शो होगा बाय यूजिंग द आउटपुट डिवाइसेस हमारी इंफॉर्मेशन हमारा रिजल्ट हमें शो होगा आफ्टर कम्प्लीट आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ द प्रोसेसिंग ठीक है 
it can be used to store the unprocessed data or processed results which can be accessed quickly whenever needed ab in sare features ke sath sath hamare computer ka sabse bada feature uh, mein se ek hai hamare computer ki large memory theek hai jiske andar processed और अनप्रोसेस सारा जो हमारा डेटा है सारे हमारे इंफॉर्मेशन है वो स्टोर रहती है जब भी हमें चाहिए ठीक है लाइक मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी फोटोज का तो जो सिंगल फोटोज है वो हमारा डेटा है और उन फोटोज में से अगर मुझे चाहिए कोई एक ग्रुप फोटो तो वो हमारी इंफॉर्मेशन होगी ठीक है तो हमने अगर सर्च किया हमारा ग्रुप फोटो नेम टाइप किया ग्रुप फोटो और हमने सर्च किया तो वो सर्च किया हुआ वो हमें बराबर हमारे ग्रुप फोटो पर लेके चलेगा ओके okay. अब इसमें क्या होगा ग्रुप फोटो हमारी इंफॉर्मेशन होगी और जो रिमेनिंग फोटोज है वो हमारे डेटा होगी तो प्रोसेसिंग के बाद में जो हमें रिजल्ट मिला था ग्रुप फोटो तो वो प्रोसेसिंग होने वाला डेटा ही वहाँ पे स्टोर था क्या नहीं जो अनप्रोसेस डेटा है जो हमने एक्सेस नहीं किया लाइक वो सिंगल फोटोज ठीक है उन्हें हमने ओपन करके नहीं देखा उसे हमने नहीं लिया तो क्या वो फोटोज वहाँ से डिलीट हो गए क्या नहीं वो भी फोटोज वहीं पर रहेंगे जो हमने प्रोसेस की है जिस फोटो के लिए वो भी फोटो वही रहेगी और ये सब कहाँ स्टोर रहेंगे हमारे कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर जो कि काफ़ी बड़ी होती है ठीक है काफ़ी लार्ज होती है नाउ दिस इज फॉर द दिस पेज नाउ द नेक्स्ट पेज एक डायग्राम है यहाँ पे इनपुट ठीक है और फिर सेकेंड है यहाँ पे मेमरी और सी ठीक है सी क्या करेगा प्रोसेसिंग करेगा अब उससे सी को अगर हमारा ग्रुप फोटो ढूंढना था ठीक है बट वो ढूंढेगा कहाँ पे ढूंढने के लिए कोई चीज हमारे पास पहले रहनी तो चाहिए ना अभी सी जो है सी चिप जो है वो वो फोटोज को एक्सेस करेगा किसी ऐसे लोकेशन से जहाँ पे वो स्टोर हो और हमारी सारी चीजें जो भी हम यूज करते हैं स्टोर करते हैं हमारे कंप्यूटर में वो कहाँ करते हैं कंप्यूटर के मेमरी के अंदर सो सी क्या करेगा कंप्यूटर के मेमरी के अंदर से वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेगा और फिर मेमोरी को ही यूज करके उसे हमारे हार्डवेयर डिवाइस जो है वहां पे शो करेगा ठीक है इसलिए देखो यहाँ पे पहले हमने एक एरो यूज किया है इनपुट मतलब हमने एक डेटा और इंफॉर्मेशन उस कंप्यूटर को दे दी ठीक है एरो ये इनपुट यहाँ पे चले गई और फिर यहाँ से देखो पहले क्या हुआ मेमोरी से सी ने वो चीजें एक्सेस की और फिर सी से ही मेमरी को वो चीजें वापस गई कि ये चीज है जो हमारे यूजर को चाहिए जो हमारा यूजर ढूंढ रहा है और फिर मेमोरी के तरफ से वो चीजें गई हमारे आउटपुट में मतलब हमारे जो आउटपुट डिवाइसेस है उनके पास और फिर हमें वो हमारे मॉनिटर पे शो होना शुरू हो जाएगी या फिर जो भी हमारे रिजल्ट है इन द फॉर्मेट ऑफ पिक्चर या वीडियो तो वो हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर दिखेगा अगर हमें सुनने वाला कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए थी इंफॉर्मेशन चाहिए थी जैसे म्यूजिक हो गया या फिर कोई वीडियो हो गया तो वो दिखाई देगा मॉनिटर पे और सुनाई देगा हमारे स्पीकर्स सो दैट इज हाउ दिस प्रोसेसिंग वर्क्स ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद वाला रिजल्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इसे थोड़ा सा और यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं मोर ओवर इट्स डेटा प्रोसेसिंग स्पीड इज वेरी फास्ट ठीक है जो डेटा प्रोसेसिंग स्पीड होती है डेटा प्रोसेसिंग डेटा क्या था हमारे वो फोटोज एंड ऑल दो थिंग्स पर्टिकुलरली सिर्फ फोटोज ही डेटा नहीं होता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है डिफरेंट डिफरेंट काइंड का बट यहाँ पे हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के लिए फोटोज को तो वो फोटोज को प्रोसेसिंग जो करेगा ना कि इन फोटोज में से सोलो फोटोज कौन से सिंगल फोटोज ग्रुप फोटोज कौन से अगर हमें नाम दिया होगा तो तो वो क्या करेगा ये जो प्रोसेसिंग है बहुत इसकी स्पीड जो है ना वो बहुत फास्ट होती है सपोज हमारे पास कोई एल्बम है हम वन बाय वन पेज टर्न करते हैं उसमें ढूंढते हैं कि सिंगल फोटोज कौन से है ग्रुप फोटोज कौन से है बट ये जो हमारी स्पीड है ये काफी स्लो है कंपैरिजन टू आवर कंप्यूटर बट हमारे कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट है कि वो फट 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 सारे के सारे डेटा जो है वो प्रोसेस कर लेगा सिर्फ देख लेगा सर्च कर लेगा ठीक है ना वॉज काइंड ऑफ मनी दादा स्लो मोशन में चले गए थे फिर फट से बोलने लगे फटाफट सो इट वॉज जस्ट एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो हमारे कंप्यूटर की प्रोसीजिंग स्पीड है वो काफ़ी फास्ट आएगी कंपेयर टू आवर मैन्यूअल चेकिंग वन बाय वन ठीक है सो दिस इज वन मोर 
फीचर ऑफ द कंप्यूटर अब इसे पढ़ लेते हैं ठीक से मोर ओवर इट्स डेटा प्रोसेसिंग स्पीड इज वेरी फास्ट एज इट कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ यूजर इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड बहुत ज्यादा होती है मिलियंस के मिलियंस ऑफ यूजर इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में ठीक है वो भी विदाउट एनी मिस्टेक हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करने में एबल है सोचो वो कितना फास्ट होगा ठीक है आप मिलियंस ऑफ फोटोज मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस एक सेकंड के अंदर कर सकते हो क्या नहीं कर सकते बट हमारा कंप्यूटर जो है वो कर सकता है ठीक है इट कैन प्रोसेस एनी टाइप ऑफ इनपुट डेटा लाइक टेक्स्ट साउंड ग्राफिक्स एक्सेट्रा ठीक है इट कैन प्रोसेस ये किसी भी टाइप के इनपुट डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर सकता है सोच सकता है कैलकुलेशन कर सकता है ढूंढ सकता है कौन से कौन से चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो साउंड हो चाहे वो ग्राफिक्स हो एक्सेट्रा कुछ भी हो बहुत सारी चीजें ठीक है वो इन सारी चीजों के ऊपर से है ना हमारा कंप्यूटर प्रोसेसिंग उसमें से वो चीजें ढूंढ सकता है ठीक है हमें हमारा आंसर ढूंढ के उन सारे चीजों में से वो ढूंढ के लाके दे सकता है विद इन अ सेकेंड ठीक है इतना वो फास्ट होता है ठीक है Because of all these features, in सारे features के वजह से it has become an integral part of our day-to-day -day life. इन सारे चीजों के वजह से इतनी सारी facilities के वजह से वो हमारे day-to-day -day life में use होने वाला एक बहुत ही important जो हम उसे device बोल सकते हैं वो हो चुका है इसे हम रोज use करते हैं जैसे अभी दादा आप सभी को कंप्यूटर uh, हमारा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए ठीक है हमारा कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए वीडियो बना रहे हैं सबको लाइक like ये वीडियो बना रहे हैं ये किसके हेल्प लेके बना रहे हैं ऑब्वियसली हमारे कंप्यूटर की हेल्प लेके दादा अभी देखो एक वीडियो भी चल रहा है इधर साइड में वो उसमें दिख भी रहे हैं दादा मूवमेंट भी हो रही है ठीक है साथ ही में आवाज भी रिकॉर्ड हो रहा है बाई यूजिंग दिस इनपुट डिवाइसेस और ये इनपुट के साथ साथ आउटपुट डिवाइस भी है हमारा ये जो माइक्रोफोन है ये हमारा इनपुट डिवाइस है और ये जो हेडफोन से इसी के साथ में माइक्रोफोन के साथ ये अटैच है इसलिए ये इन हमारे आउटपुट डिवाइस भी है सो ये इनपुट भी है यहाँ से इनपुट होगा और यहाँ से आउटपुट मुझे जो मिल रहा है कंप्यूटर से प्रोसेसिंग होके वो यहाँ पे सुनाई भी देगा सो ये सारी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल है हमारे कंप्यूटर के वजह से पॉसिबल है ठीक है इसीलिए कंप्यूटर जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी जो है वो बन चुका है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे फिर से हमारी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बची है टुडे वी कैन सी दैट दिस मशीन इज बीइंग यूज इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड लाइक बैंकिंग हेल्थ केयर रिसर्च कम्युनिकेशन रेलवे एयरपोर्ट शॉप ऑफिस होम्स एंटरटेनमेंट मिल तो इंडिया खत्म हो गई गिनते टेन फिंगर्स खत्म हो गए एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें जहाँ पे ये डेली लाइफ में हर रोज हर समय यूज हो रहा है ठीक है अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं यहाँ पे अब जाके हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो स्टार्ट हुआ है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर This wonderful machine is not an outcome of the efforts made by an individual or an invention of just one day. इसे बनाने के लिए इस wonderful machine को बनाने के लिए और इसके इसको बनाने के लिए जो efforts लगे हैं जो मेहनत लगी है वो सिर्फ किसी एक दिन की मेहनत नहीं है ठीक है इसे बनाने के लिए सिर्फ वो एक दिन नहीं लगा है इसके पीछे एक बहुत लंबे समय की प्रोसेसिंग है जैसे कोई छोटा सा एक कंप्यूटर बना फिर उसको अपडेट किया फिर उसको और अपडेट किया लाइक जैसे हम लोग पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहले सॉरी हम लोग पहले प्ले ग्रुप में रहते हैं फिर नर्सरी में जाते हैं फिर उसके बाद में हम लोग जो है हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड में जाते हैं ठीक है ऐसे वन क्लास बाय वन क्लास हम लोग धीरे 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 पढ़ते 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 ऊपर जाते हैं और फिर जाके कहीं हम वेल क्वालिफाइड होते हैं ठीक है पर्टिकुलर किसी टॉपिक में पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में बट 
हमारा कंप्यूटर जो है ये काफी सारे चीजों में परफेक्ट हो चुका है आज की डेट में बट ये स्टार्टिंग में वैसा नहीं था ठीक है स्टार्टिंग में ये वैसा नहीं था क्यों नहीं था क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके लर्न करते हैं ना वैसे ही ये जो वंडरफुल मशीन है हमारी कंप्यूटर ये जब बनी थी तब तो भी इसमें ये सारी चीजें एक साथ नहीं थी इसमें थोड़ी थोड़ी करके ये सारी चीजें जो हम यूज करते हैं आज वो थोड़ी थोड़ी करके उसमें डाली गई ठीक है अब इसके बाद का पढ़ लेते हैं इट टूक मेनी इयर्स एंड द इफोर्ट्स ऑफ मेनी पीपल टू डेवलप दिस मशीन so let us peep into the past to see how this machine reached to its present state theek hai ye jo machine hai ye iske past se leke aaj ke state mein aaj ke state mein aaj ke time mein abhi ye jo itni develop ho chuki hai wo kaise hui theek hai one by one iske past ko hum log sikhenge dekhenge aur fir hame pata chalega ki ye machine starting mein aisi nahi thi but dheere dheere karke ye itni update hui aur itni जो है वो मॉडिफाइड हो चुकी है आज के समय में सो so, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा अब यहाँ पे देखो हमारा कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट कैसे हुआ ठीक है मतलब हमारे कंप्यूटर का जो पास्ट है कंप्यूटर बनाने की जो आइडिया थी जो सोच थी वो आई कहाँ से और कैसे वो शुरू हुआ सो so, अब हम देखते हैं ठीक है अबैकस यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा है अबैकस अबैकस क्लासेस को कई सारे बच्चे जाते होंगे हमारे क्लास में से भी कई सारे बच्चे जो अबैकस पढ़ते हैं ठीक है और अबैकस क्लास को जाते हैं बट अबैकस है क्या किसने बनाया कब बना ठीक है कैसे बना क्यों बना बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ये जो मशीन आप देख रहे हो सामने छोटी सी इसको मशीन भी ठीक से नहीं बोल सकते बट इट इज ए मशीन ठीक है मैन्युअली वर्क करना पड़ता है इसको ऑटोमेटिक नहीं होगा हम लोगों को कंफ्यूजन हम कुछ ये करनी पड़ती है ओके ये है क्या देखते हैं अबैकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इट वाज इन्वेंटेड अबाउट 500 इयर्स अगो इन चाइना चाइना का माल है अबैकस बट इट्स वेरी यूजफुल और इसने बहुत सारी चीजें आसान की है अभी अभी क्लास क्लास को जो बच्चे जाते हैं इनको पता है कि कैलकुलेशन कितनी फट से होने लग गई है अब जैसे जैसे आप अभी क्लास के क्लासेस में वन बाय वन ऊपर जाते हैं ठीक है नाउ अबैक्स वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ये कैलकुलेटिंग डिवाइस है इट वॉज इन्वेंटेड अबाउट फाइव हंड्रेड ईयर्स अगो इन चाइना सिंपल कैलकुलेशन लाइक एडिशन एंड सब्रैक्शन कुछ भी परफॉर्म यूजिंग अबैकस इस बेसिक एडिशन और सब्रैक्शन की जो कैलकुलेशन है वो परफॉर्म करने के लिए इसको बनाया गया था ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद वाला पॉइंट है हमारा नेपियस बोल्स ठीक है नेपियस बोल्स के कुछ कुछ थेरम्स है जो हायर क्लासेस में भी पढ़ाए जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है वो ठीक है यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ टेबल जैसा दिख रहा है जो टेबल्स हम लोग लर्न करते हैं कुछ समथिंग लाइक दैट इट्स लुकिंग लाइक राइट ये क्या है कब बना हम लोग को पढ़ते हैं इन नाइनटी इन सॉरी नाइनटीन नहीं इन सिक्सटीन फोर्टीन ठीक है कब का है ये इन सिक्सटीन फोर्टीन सोचो कितना पुराना है अभी ट्वेंटी ट्वेंटी चल रहा है इतना चल रहा है 2020 और ये कब का है इन 1614 बाबा रे बाबा आदम के जमाने का है ये तो इन 1614 सर जॉन नेपियर इन्वेंटेड अ कैलकुलेटिंग डिवाइस कॉल्ड नेपियर्स बोल्स ठीक है किसने बनाया था ये सर जॉन नेपियर ने और कब बनाया था 1614 में इतना पुराना ठीक है और क्यों बनाया था For doing the calculations, कि ये device बनाया था. It was made of of a set of rods, ठीक है? ये कुछ rods use करके बनाया था. ये photo में हमें वैसा ठीक से नहीं दिख रहा है. But it was made up of rods. जो original था ना, वो made up of rods था. One could perform multiplication and division, ठीक है? जो हमारा अबैकस था ये इसमें सिर्फ एडिशन और सब्रैक्शन कर पाते थे उस समय बट ये जो नेपियर बोन है नेपियर्स बोन्स इसमें एडिशन और सब्रैक्शन के साथ साथ 
मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी किया जाता था ठीक है और ये अबैकस से भी पुराना है बट इसमें एडिशन के एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ साथ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी किया जाता था ठीक है फॉर डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन चारों चीजें करने के लिए यूज होता था इसके बाद का पेज पे हम आते हैं पास कलाइन ओके ठीक है यहाँ पे ना थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आया है सॉफ्टवेयर में आई थिंक जो स्पेस है दो वर्ड्स के बीच में वो व्हाइट कलर की हो गई है सो आई यू जस्ट नीड टू बी थोड़ा सा अभी आज के दिन देख लेते हैं नेक्स्ट इसको हम लोग चेक कर लेते हैं पास कलाइन अभी हमने क्या पढ़ा था नेपियर बोन्स इसके बाद हम पढ़ेंगे पास कलाइन पास कलाइन क्या है The first calculator, oh my God, Pascaline is nothing else but the calculator. जो हमारे पापा मम्मा या फिर ऑफिस में जो ऑफिस वाले पीपल्स होते हैं वो यूज करते हैं इसे हमारा कैलकुलेटर ठीक है नाउ पास्कलाइन वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटर ठीक है पास्कलाइन जो है वो हमारा हमारे दुनिया का बनाया हुआ फर्स्ट कैलकुलेटर था ठीक है जो कैलकुलेशन करता था इसके बारे में और पढ़ लेते हैं किसने बनाया द फर्स्ट कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल ठीक है उनका नाम ही पास्कल का सरनेम आई थिंक इसलिए उन्होंने इसका नाम भी पास्कलाइन रख दिया है इन 1642 जो बना था 1642 के अंदर इट वाज कॉल्ड पास्कलाइन ठीक है इसे बोला जाता था पास्कलाइन विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन इस मशीन के अब ये इसे इस फोटो को ये जो यहाँ पे फोटो अभी दिख रहा है इसको हम मशीन बोल सकते हैं इससे पहले के जो ये दो फोटोज थे बैकटेस एंड ये जो नेपियस बोन से है इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है कि इसको मशीन बोल रहे हैं हम लोग बट दे वेयर मशीन ओनली इन फोटोज में हमें इतना वो मतलब इसी थी सिंपल लुकिंग थी कि हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि वो मशीन थी ठीक है बट दो वेयर मशीन अब ये जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा देख सकते हैं कुछ भी कैलकुलेशन और ऐसे बटन बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो है वो मौजूद है प्रेजेंट है सो वी कैन कॉल इट एज अवर मशीन ठीक है इट वॉज कॉल्ड पासकलाइन विद द हेल्प ऑफ दिज मशीन One could perform addition and subtraction only. इतनी बड़ी मशीन बनाई और इसमें हम लोग कर कह सकते थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली ठीक है ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कोई नहीं ओके फाइन उन्होंने बनाया तो था फर्स्ट कैलकुलेटर था हमारे दुनिया का बना हुआ पास्कलाइन जिसका नाम था विच वॉज मेड इन 1642 ठीक है ना उसके बाद जो था वो देखते हैं क्या था ना उसके बाद जो इन्वेंट हुआ वो है हमारा एनालिटिकल इंजन इसका नाम है एनालिटिकल इंजन जैसे हमारे ट्रेन का एक इंजन होता है थोड़ा सा लुक वैसा ही दिख रहा है ना बहुत सारे ऐसे पार्ट्स एक दूसरे के साथ ऐसे टैंगल्ड है घूमेंगे एक दूसरे के साथ करेक्ट सो so, थोड़ा सा इसके लुक से रिलेटेड इसका नाम है एनालिटिकल इंजन अब इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हम पढ़ लेते हैं इन 1833 ठीक है कब इन 1833 द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड हमारा फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर जो है वो डेवलप हुआ था ये हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है काफी अजीब है दिखने में बट यही है ठीक है दिस वाज अवर फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर ये देखो यहाँ पे वर्ड मैकेनिकल आया है यहाँ पे वर्ड इलेक्ट्रॉनिक नहीं है हमारा आज का जो कंप्यूटर है वो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन बट ये जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था जो इन्वेंट हुआ था वो मैकेनिकल था ठीक है व्हाट इज मैकेनिकल व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक जिन कंप्यूटर्स जिन मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक की हमें जरूरत होती है एज अ पावर सोर्स वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो मैकेनिकल है उसमें मैकेनिज्म जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली 
मैकेनिकल होता है मैकेनिकल मींस जैसे हमारी साइकिल होगी जैसे हमारी कोई ऐसी व्हीकल है जिसे लोड ना पड़े या फिर कोई ऐसा मशीन है जिसे हमें हाथ से मैन्युअली ऑपरेट करना पड़े चलाना पड़े ठीक है वो हो गए मैकेनिकल चीज़ें जो जिनको यूज़ करने के लिए जिनको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नेसेसरी नहीं है कंपलसरी नहीं है उसे हम मैन्युअल भी ऑपरेट कर सकते हैं दिस मशीन लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स ठीक है ये फाउंडेशन थी मतलब यहाँ से कंप्यूटर जो है वो डेवलप होना बनना उस पर अपडेट होना जो है वो शुरू हुआ ठीक है ये स्ट्रक्चर था जैसे पहले साइकिल्स बनी उसके बाद फिर जो थी वो मोटरसाइकल्स या फिर जो कार्स थी वो बनी इंजनस बने बट पहले स्टार्टिंग में तो बनी साइकिल ही थी ना मैन पावर से बनी हुई आज भी हम लोग यूज़ करते हैं हमें हमारी ही ताकत लगा के उसे चलाना पड़ता है आज भी ठीक है बट जो प्रोसेस थी व्हीकल्स की वो स्टार्ट तो मैंने वाली चीज़ों से ही हुई थी ना अब या फिर कोई ऐसी चीज़ें या फिर कोई ऐसे एनिमल जो उन्हें हमार जो उन्हें हमारे लिए खींचते थे हम नहीं चलाते थे बट कुछ पावर सोर्स कुछ तो रखता था सो so, वैसे ही आ, बाद में फिर उसमें प्रोसेस होके फिर ऑटोमेटिक कार्स बनी जो फ्यूल डाल के अपने आप खुद से चलती है वैसे ही हमारा कंप्यूटर भी जो है जो फर्स्ट बना था वो मैकेनिकल था जिसे ऑपरेट करने के लिए पीपल्स लगते थे मैन पावर या उसका पावर सोर्स आई एम नॉट अवेयर एग्जैक्टली क्या था ओके दे इज मैकेनिकल लेड the foundation of modern computers that's why charles babbage is known as the father of modern computers jo ye name hai ise yaad rakhna charles babbage charles babbage is known as the father of modern computers kyunki isne first computer invent kiya tha इसके बाद जो अपडेट होके कंप्यूटर आया वो था आईबीएम मार्क वन ठीक है आईबीएम बी इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज जो कंप्यूटर्स बनाती है सो so, ये हमारा मैकेनिकल कंप्यूटर के बाद फिर एक ये कंप्यूटर बना था जिसकी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं जिसका नाम है आईबीएम मार्क वन IBM Mark I was the first electromechanical computer developed in 1943 by Grace Hopper. ठीक है अब देखो first computer सिर्फ mechanical था ठीक है जिसमें electronical कोई भी चीज inbuilt नहीं थी जिसका चलाने के लिए जिसको work करने के लिए electric की जरूरत नहीं थी but ये जो कंप्यूटर बना आई बी एम मार्क वन ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल दो वर्ड्स यहाँ पे कंबाइन हुए हैं सुन रहे हो ना ठीक से इलेक्ट्रो एंड मैकेनिकल इसलिए वो बना इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर ठीक है कब बना 1943 में बाय ग्रेस हॉपर ठीक है इट वाज वेरी लार्ज इन साइज आप देख रहे हो इस फोटो में इस फोटो में मुझे दिख रहा है ये इतना बड़ा है कि इससे पूरे एक हॉल की जरूरत है इंस्टॉलेशन के लिए अरे बाप रे और साथ ही साथ आप देख रहे हो वहाँ पे तो कुछ लोग भी है जो पीपल से कुछ जो वहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं इसे इतना बड़ा कंप्यूटर ठीक है कितनी जगह लग रही है उसे बाप रे इतनी सारी जगह लग रही है इसे इंस्टॉलेशन के लिए अच्छा हुआ आज के कंप्यूटर इतने बड़े नहीं ना हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब के लिए हमें कितनी जगह लगती अब उतना नहीं ओके हम लोग पढ़ते हैं आगे की इंफॉर्मेशन इट वाज वेरी लार्ज इन साइज जो कि हम हम यहाँ पे देख ही सकते हैं दिस वाज कंसीडर्ड एज फर्स्ट कंप्यूटर इन रियल सेंस ठीक है मतलब इससे हम बोल सकते हैं इससे हम कंसीडर कर सकते हैं एज अवर रियल कंप्यूटर ठीक है जो इलेक्ट्रॉनिक भी है मैकेनिकल भी है अब इसके बाद का जो था वो देखते हैं कौन सा आया इसके बाद आया आई एन आई ए सी एन ई ये शॉर्टकट्स है 
इसका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली नहीं हो सकता है या हम कर सकते हैं इट्स एनिया ओके विथ द एडवांसमेंट इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो एडवांस चीजें थी इलेक्ट्रॉनिक की जो एडवांस डेवलप हो रही थी दिन ब दिन ठीक है उनको यूज करके द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अब देखो यहाँ पे मैकेनिकल नाम नहीं आया है यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वर्ड यूज किया है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नेम्ड इलेक्ट्रॉनिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ठीक है इलेक्ट्रॉनिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसलिए इसका नाम आया ई एन आई ए सी इंडिया वॉज इन्वेंटेड इन नाइनटीन फोर्टी सिक्स कब बना था यह नाइनटीन फोर्टी सिक्स में थ्री ईयर्स आफ्टर द आई बी एम मार्क वन ये बना था नाइनटीन फोर्टी थ्री में सो इसके बाद नाइनटीन फोर्टी सिक्स में आई एन आई एस सी इंडिया बना डेवलप development of INIAC the first electronic computer brought the revolution in the world of computers inhone revolution la diya pura ek computer ke world mein jo bhi companies thi jo computer banana chahti thi ya bana rahi thi inhone ek pura ek alag hi legend bana diya ek pura alag hi mahol bana diya computers department mein ठीक है जो कंप्यूटर बनाने वाली फैक्ट्रीज थी कंपनीज थी उनके लिए पूरा एक नया रोल रख दिया रोल मॉडल रख दिया कि कंप्यूटर सिर्फ मैकेनिकल ही नहीं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल बेसिस पे भी हम इसे बना सकते हैं यूज कर सकते हैं ठीक है अब और पढ़ते हैं टुडे द साइंटिस्ट आर वर्किंग डे एंड नाइट रात दिन मेहनत कर रहे हैं साइंटिस्ट टू मेक मोर पावरफुल फास्टर एंड स्मार्ट कॉम्प्यूटर्स देखा यही था जिसके वजह से हमने आज के समय में इतने पावरफुल कॉम्प्यूटर जो है वो देखने को मिल रहे हैं जो कि इतने पावरफुल है स्ट्रॉन्ग है फास्ट है और स्मार्ट भी है ठीक है किसकी वजह से बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट वर्किंग डे एंड नाइट ठीक है इसलिए आज जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो इतना पावरफुल स्मार्ट और फास्ट है बहुत फास्ट है ठीक है बिकॉज ऑफ दिस ऑल पास्ट और इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स और इतने सारे मेहनत मुशक्कत के बाद वो जो आज का हमारा कंप्यूटर है वो जाके बना है ठीक है सो दिस वॉज द पास्ट ऑफ अवर कंप्यूटर This was the history of our computer. कि computer कैसे बना, कैसे शुरुआत हुई computer की? शुरुआत हुई पहले abacus के साथ में, calculations के साथ में, हमारे Napier's bones के साथ में, फिर Pascaline आया, फिर analytical engine आया, फिर IBM आया, और फिर Inia का आया, और फिर Inia जो था, वो था हमारा electronic based computer, हमारा पहला electronical based computer जिसके बाद जो भी डेवलपमेंट हुई कंप्यूटर में वो सारी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कंप्यूटर में हुई और फिर इसी वजह से आज जो हमारा कंप्यूटर है उसे हम बोलते हैं सिर्फ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन ठीक है कि कंप्यूटर जो मशीन है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और मैकेनिकल मशीन नहीं है इसे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीन सिर्फ इसी चीज जिसके वजह से बोल सकते हैं कि जो अपडेशन आए जो चीज़ें उसमें चेंज हुई इन सारे चेंजेस के वजह से आज हम हमारे कंप्यूटर को सिर्फ इतना बोलते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन सो दैट्स इट फॉर आवर फर्स्ट लेसन सेकंड सेशन ठीक है हमारे सेकंड सेशन के साथ साथ हमारा फर्स्ट लेसन जो है वो खत्म हो गया ठीक है नाउ सुन दादा विल गिव यू अवर जो हमारे लेसन के एंड में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो दादा आपको बताएंगे आपको वो टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों में ही लिखने हैं बट दैट इज नॉट फॉर टुडे या फिर इवनिंग में या फिर वन और टू डेज में मैं आपको वो क्वेश्चन आंसर्स भेज दूंगा नोट करके उसके फोटोज आपको वो टेक्स्ट बुक 
और नोटबुक दोनों में राइट डाउन करने हैं लिखने हैं ठीक है दैट विल बी यूर एस एस सो यहाँ पे हमारा सेकेंड सेशन और हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो खत्म होता है सो दैट्स इज फॉर टूडे हरिओम थैंक यू